क्या कहिएगा फिरदौस आशिक आवान साहिबा का भी इस शॉट आपके सामने और साथ साथ जो सईद गनी साहब है उन्होंने ये भी कहा कि आईजी सिंध के तबादले के लिए फेडरल कैबिनेट से मंजूरी लेना दो राह मैार है ऐसे अफसर को कबूल नहीं करेंगे जो सिंध हुकूमत के खिलाफ साजिशें कर रहा हो तो ये हो क्या रहा है कल तो हमने देखा था वजीर आजम और सीएम सिंध के दरमियान मीटिंग के बाद इतफाक राय हो गया था आज आज एक दफा फिर ये मामला जो उलझता नजर आ रहा है बिल्लाखबान रहीम अल्लाम महमद इमाल महमद वाजिल फ़राज हम फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखें एक बात बहुत क्लियर होनी चाहिए कि ये सिंध हकूमत का अकेला इख्तियार नहीं है सिंध हकूमत इन कंसल्टेशन विद फेडरेशन ये मिल के फैसला करते हैं अगर सिंध हकूमत एक चीज़ चाहती है और इन लोगों ने एक बात की कि पंजाब में तो छः चेंज हो चुके हैं मैं कहता हूँ दस चेंज हो जाए इससे फ़र्क नहीं पड़ता है फ़र्क इस इस बात से पड़ता है कि प्रोविंस और फेडरेशन मिल के काम करें देखें बिकॉज फेडरेशन के नुमाइंदे होते हैं ये टॉप पोस्ट जो होती हैं तो द फेडरेशन हैज़ टू रन द कंट्री एक प्रोविंस टोटली अपनी मर्जी से सब कुछ नहीं कर सकता हम लोगों को कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ चलने की ज़रूरत है मुझे अफसोस हुआ अपने सियासी भाई सईद गनी के साथ के बात को उस तरीके से गंदा मत करें जैसे कि नहीं है आप अपनी मर्जी के लिए अपनी सिर्फ मनमानी करने के लिए जिस तरीके से आप अल्फाज अदा करते हैं जो लैंग्वेज बोलते हैं वो सियासतदानों को मस्करा दिखाती है ये हमें नहीं करना चाहिए हम एक दूसरे के साथ एक दूसरे पे अटैक करते हैं और फिर कहते हैं कि फौज ने ये कर दिया फौज ने ये कर दिया ये स्पेस हम देते हैं ये अपने ब्यूरोसी को अपने आप को हम खुद गंदा करते हैं अगर हम लोग एक कन्विक्शन के साथ अपने जो एतराज़ात हैं उनको ले कर फेडरल गवर्नमेंट के साथ बात करें बैठ के एक कंसल्टेशन जब करें तो हम लोगों को एक पॉइंट के ऊपर अराइव करना चाहिए भी दोनों जहाँ पे एग्री कर